माय डियर स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब सीरीज ऑफ द जे एडवांस्ड एस्पायर अगेन वेदांत मास्टर क्लासेस इज अ क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इफ यू हैव इफ यू आर न्यू हियर इफ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिमेंबर टू प्रेस ऑन द बेल आइकन बिकॉज दैट विल नोटिफाई यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ माई डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स आउट देर माई नेम इज नमो कॉल आई एम द मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु लेट मी टेल यू अटल बेट अबाउट माई सेल्फ आई एम द प्राउड इन्वेंटर ऑफ टर्बो math which is one of the most successful courses in the country i am very happy to tell you that i have taught and mentored to 50000 plus students in the last 9 years i have also been certified by the indian association of physics teachers and by god's grace and your love and support i was also invited at the national teachers conclave in 2018 and there i was awarded the, uh, for best teaching and pedagogy it was a life changing moment but let me tell you my dear students all these things are not the reason i'm here the only reason i'm here is because i love all of you very much and i love the subject and we have to spread this love and to do that my dear students i've created a classic playlist for all of you to fall in love with physics so again it's a simple url please make a note of it and you know the best part you can access this playlist from your mobiles anytime anywhere it's a simple link tinyurl.com from your mobile browsers slash jee physics okay wahan pe ek play now ka button aayega and with that you can enter into the playlist okay so there you will have a lot of master classes of physics and they will give you a very good perspective about each topic okay i'm also adding 12 standard topics very soon so again keep checking this it's tinyurl.com/jephysics and again uh, the only reason i created this is because many of the students uh, got in touch with me uh, personally they got in touch with me on multiple social media channels mails and what not and i had to give an answer to that okay so i've been trying to do that for years and here it is my dear students okay so let's get started today's challenge a problem which we will discuss in the end please have a look so this is the problem right in front of you isme kya hai ek tar hai ye this is a wire of mass m and you have to tell me is wire mein tension at the center kya hogi that is what you have to find out so please make a note of this problem you can take a snapshot these are the options we are going to discuss how this this will be solved by uh in in the rockstar way and let me tell you why we have taken this problem and obviously you know at vedantu master classes we have tried and tested content so this was one problem where single digit rankers used to stumble especially in the exam setup they didn't spend a lot of time on this and that is why we have got this problem right here for you so this is the challenge problem let's have a look at some problems uh, this we'll get back to this the very first problem for you today is on your screens okay here yahan pe kya de rakha hai this is a semi circular track aisa kuch है एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग लाइक दिस तो ये जब एक्सेलरेट करेंगे तो ये मास ऊपर उठेगा ऑब्वियसली उठेगा राइट right? उठेगा ना अब क्यों उठेगा बताएंगे ओके okay, सो so ये उठेगा सो बाय द वे एवरीवन थिंक ऑफ थिंक ऑफ दिस लाइक अ एरोप्लेन एरोप्लेन जब एक्सेलरेट करता है रनवे पे एक्सेलरेट करता है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है व्हाइल कांस्टेंट वेलोसिटी इज योर चिल्ड ओके बिल्कुल ऑसम हो जाते हो तुम लोग कुछ फोर्स नहीं लगता बट व्हाइल एक्सेलरेटिंग तुम्हें एक बैकवर्ड फोर्स फील होता है यू कैन फील दैट बिकॉज द एक्सेलरेशन इज टू हाई सो यू फील दैट बैकवर्ड फोर्स एंड दैट बैकवर्ड फोर्स इज योर मास इनटू एरोप्लेन्स एक्सेलरेशन व्हिच यू फील ऑन द बैक ठीक है ऑब्वियसली यू कैन फील दैट बेटर इफ यू गो टू दुबई दुबई में जो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है सो दैट इज माई माई पर्सनल एक्सपीरियंस द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड आई फॉर गॉट द नेम इट्स इन फिरारी वर्ल्ड तो वहां पर मैंने स्यूडो फोर्स बहुत ज्यादा फील किया था सो अगेन यू गैस कैन ट्राई दैट ऑल्सो इट सुपर सेफ बाय द वे ओके सो चलो नाउ एवरी वन लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम सो यहाँ पे जो मास है वेन दिस एक्सेलरेट तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए नॉट और ये कहा तुम्हें उतना ही लगाना है एक्सेलरेशन कि इट जस्ट रीच इज हियर इट शुड नॉट फ्लाई ऑफ ओके तो ये यहां तक पहुंच जाए मतलब यहां पे रेस्ट पे था यहां पे भी रेस्ट पे पहुंचाना है व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दिस एनर्जी मेथड फोर्स बैलेंस से मत करना उसके भी तरीके होते हैं बट अगेन वी नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टू वेज हाउ यू कैन डू द दिस प्रॉब्लम वन वे इज एनर्जी विजुअलाइजेशन अब मैं क्या करूंगा मैं यहां पर बैठ जाऊंगा बिकॉज इफ आई सिट हियर माई डियर स्टूडेंट्स आई कैन Very well understand what is happening on this. अब मैं इसमें pseudo force लगा सकता हूँ. Now I can visualize better. अब मैं यहाँ पे बैठ गया. तो मैं बोलूँगा कि इस पे I'm on a non-inertial frame of reference. Accelerating frame is a non-inertial frame, not a moving frame. अगर constant velocity होती है तो नहीं लगाते pseudo force. But अगर ये accelerate कर रहा है तो लगा दो. तो इस पे ये force लग रहा है. M A not. This is the pseudo force. इसकी वजह से ही ऊपर चढ़ रहा है. That is what you will see. Okay. अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये लग रहा है. और 
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नॉट तो सिंपल सी बात है ऑल यू हैव टू डू इज एनर्जी विजुअलाइजेशन यहां पर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनर्जी विजुअलाइजेशन प्लीज गो एंड वॉच वर्क पार एनर्जी उस उसी प्लेलिस्ट में टाइनी यू आर एल डॉट कॉम से जेई फिजिक्स में प्लीज वॉच वर्क पार एनर्जी आई एम श्योर इट विल नॉट जस्ट गिव यू न्यू परस्पेक्टिव इट विल चेंज योर लाइफ ओके उसके दो क्लासेस हैं वो जरूर देखना ओके बिकॉज जनरली ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी अट्यून टू वन थिंग वेरी बुकेश वर्क एनर्जी थ्योरम बट एनर्जी विजुलाइज करोगे तो यू विल रियली रियली लव फिजिक्स अब यहां पे देखो एनर्जी विजुलाइजेशन में तुम क्या बात करते हो ओके okay, यहां पे रेस्ट पे है यहां पे रेस्ट पे है ओके okay, यहां पे विलॉसिटी जीरो है यहां पे रेस्ट पे है फाइनली ये यहां पे भी रेस्ट पे आ जाता है तो तुम क्या बात करते हो ये जो ये जो फोर्स ने काम किया है ओके वर्क डन बाय दिस फोर्स की वजह से है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई मैं बोल रहा हूं ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है ये जमीन है यू कैन कंसिडर एनी लेवल एज जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है सो आई एम कंसिडरिंग दिस ओके एनी लेवल मतलब एनी लेवल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी इसको ले सकते हो इसको ले सकते हो ठीक है बिकॉज डिफरेंस ही देखना होता है डिफरेंस ही देखना होता है so now how will you what will you say work done by this force is equals to increase in potential energy which will be mg into r kitna upar gaya r upar gaya ye yahan se yahan kitna gaya r gaya now the work done by this force is this force in, into the displacement along the force theek hai f dot s hota hai right f dot s hota hai वैसे तो displacement aise hai वैसे भी कर सकते हो बट क्यों करना हो इतना सब कुछ सिंपल है इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो ठीक है सो व्हाट विल यू से वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी एम ए नॉट इनटू आर ठीक है इज इक्वल्स टू एम जी आर एम आर एम आर खत्म ए नॉट इज इक्वल्स टू जी खेल खत्म बी फॉर बेस्ट इज योर करेक्ट आंसर अब इसके अलावा नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस माई डियर स्टूडेंट हाउ कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क एनर्जी थियोरम ट्रेडिशनल वे वर्क एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज वाइल यूर सिटिंग देर इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई डेल्टा के ई अब देखो डेल्टा के ई जीरो होगा बिकॉज जीरो माइनस जीरो फाइनल माइनस दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं इनिशियल एंड फाइनल पे तो ये खत्म हो गया तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज जीरो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज कौन कौन वर्क कर रहा है एक ये वर्क कर रहा है एम ए नॉट आर एक ग्रेविटी वर्क करिए नीचे लग रहा है एम जी अलॉन्ग ग्रेविटी द डिस्प्लेसमेंट इज आर ओके आर सो अगेन एम जी इन टू आर इन टू कॉस वन एटी डिग्री या माइनस एम जी आर सिंपल सी बात है नेगेटिव वर्क डन बाई ग्रेविटी एम जी आर इज इक्वल टू जीरो सेम इक्वेशन एम आर एम आर ए नॉट इज इक्वल टू जी ओके सो विद दिस नॉलेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली वेरी सिंपल बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट बिकॉज जनरली ग्राफ्स में अगर एफ टी कर्व होता है तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ओके सो एफ टी कर्व है तो सबसे पहली चीज कभी भी ग्राफ गिवन हो कभी भी ग्राफ गिवन हो तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना डायमेंशनली कि ग्राफ से क्या मिल सकता है एफ इंटू टी करके देखो एफ इंटू टी क्या होता है इंपल्स ओके okay, मतलब एरिया इंपल्स देगा व्हेन व्हेन यू डू दिस इंटू दिस वो एरिया होता है डायमेंशनली अगर एफ डिवाइडेड बाई टी करते हो तो वो स्लोप होता है डी वाई बाई जैसे करते हैं ना वाई बाई एक्स मतलब तो दिस बाय दिस डज मेक सेंस तो बेसिकली क्या समझे क्या समझे तुम यहां से यू अंडरस्टूड वन थिंग की एफ इंटू टी से कुछ यूजफुल मिल रहा है क्या होता है एफ इंटू टी इंपल्स होता है एफ इन टी एफ इंटू टी इज इंपल्स इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट वैसे हाँ मतलब इफ इट इज टाइम वेरियंग अगेन प्लीज अंडरस्टैंड इफ इट इज टाइम वेरियंग और अगर इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम अगेन दिस इज दिस इज अ बेटर वर्ड इफ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम सो इंटीग्रल एफ डी टी होता है तो बट यहां पर ये एरिया में यहां से यहां तक प्लीज अंडरस्टैंड टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू सिक्स ये जो एरिया है प्लीज अंडरस्टैंड ये एरिया हमें क्या देगा उसकी बात करते हैं तो ये एरिया हमें क्या देगा जीरो और सिक्स के बीच में इंपल्स देगा ओके okay? तो लेट्स फाइंड आउट वो इंपल्स है क्या ठीक है दैट इंपल्स एज एन एरिया अब ये नेगेटिव एरिया है प्लीज देखो ये टू है ये भी टू है तो ये माइनस फोर हो गया क्योंकि ये इसके नीचे है एरिया ये एरिया कितना है अब जल्दी से बात करो ये अगेन मिस्टेक मत करना ये सिक्स नहीं है सिक्स माइनस है ये सिक्स है ये टू है तो ये फोर है सो दिस इज फोर एंड दिस इज ऑल्सो फोर तो ये कितना हो गया सिक्सटीन नेट एरिया कितना है नेट नेट पॉजिटिव एरिया है सो दैट पॉजिटिव एरिया इज 12. दैट पॉजिटिव एरिया इज 12. ठीक है इंपल्स क्या होता है बाय डेफिनेशन इंपल्स क्या होता है बाय डेफिनेशन इंपल्स इज इंपल्स इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब एक सिंपल इक्वेशन याद है तुम लोगों को इफ यू सीन वन ऑफ माई मास्टर क्लासेज ऑन इंपल्स इज इंपल्स को याद करने का सिंपल तरीका ऐसे देखो अगर किसी बॉल को तुमने किक किया 
ओके एक इंपल्स वेक्टर दिया जे वेक्टर दिया ओके इनिशियली इनिशियली ये बॉल कुछ वेलोसिटी से जा रही थी ठीक है वी आई से जा रही थी ठीक है वी आई वेक्टर से ठीक है अब इंपल्स के बाद ये बड़े वेक्टर से जाएगी वी एफ वेक्टर से जाएगी ये ठीक है तुमने चलती भी वो बॉल को किक कर दिया उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तुमने तो बेसिकली यू कैन रिलेट मोमेंटम्स मैं ये समझाता हूँ इंपल्स कैन बी रिलेटेड विद मोमेंटम्स इस इक्वेशन को याद रखना कुछ या, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है एंड इट्स क्वाइट विजुअल हमेशा इस चीज को विजुअलाइज क्या करो कि यू हैड एन इनिशियल मोमेंटम ओके वेक्टर एंड देन यू प्रोवाइडेड एन इंपल्स वेक्टर इंपल्स वेक्टर डायरेक्शन भी है ना इसका इंपल्स वेक्टर इज इक्वल्स टू योर फाइनल मोमेंटम अब ये नेगेटिव भी हो सकता है ये वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है तो दिस इज द मेन इक्वेशन दैट यू नीड टू नो तो बेसिकली जे इज पी एफ माइनस पी आई चेंज इन समझ में आ गया तो यस तो जे इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई तो ये चेंज है और बेसिकली इंक्रीज तो हो ही रहा है ऑब्वियसली गेंड विल बी द चेंज सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आई होप यू एवरी वन अंडरस्टूड दिस इसके अलावा एक और तरीका होता है इसको करने का अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस वॉट इज दैट अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस ये एफ टी कर्व है फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई तो ये डिवाइड एवरीथिंग बाय एम ओके एरिया भी निकाल लेना समथिंग डिवाइडेड बाय एम टूल बाय एम आ जाएगा तुम्हारा एरिया है ना एंड दैट विल बी है ना एटी ग्राफ में एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है तुम्हें एटी ग्राफ का एरिया तुम्हें v माइनस यू देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है तो चेंज इन वेलोसिटी इन टू मास विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ठीक है सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ही बहुत ही सिंपल है बट ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू रीड सच ग्राफ्स ओके सो एवरी वन लेट्स मूव ऑन so this was more like a freebie ab aage dekhte hain now this is a good problem and the only thing that intimidates us in this problem is the values matlab itni sari springs hai itne sare masses hai but trust me ye tak ghatiya problem hai again i'll tell you how to tackle it okay side by side to isme problem ko solve karna important nahi hai ye dekhna important hai ki sir kya kar rahe hain to everyone please try to understand what i'm going to do jaise main kar raha hu usko notice karna okay to pehle ye de rakha hai ki kuch to tumne rakh rakha hai isko compress ya jo bhi hai इसमें सिंपल सा लिखा है देर आर फोर मासेस लाइक दिस वन टू थ्री एंड फोर ठीक है ये गिवन है अब उसके अलावा और क्या क्या गिवन है उसके अलावा गिवन है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट्स अब यहां पे दिख नहीं रहा होगा लिख देता हूं मैं हंड्रेड है यहां पे हंड्रेड इज द स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर ये है दो ये ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है ये और भी ज्यादा स्टिफ है उस पर भी ध्यान मत दो अभी ओके दीज आर द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स ओके वन टू थ्री अब ये भी लिख देता हूँ ये वन के का है ये टू के का है ये फोर के का है या एट के का है उसके बाद इट्स गिवन द होल सिस्टम इज रिलीज्ड अब ये नहीं बताया कि कैसे रिलीज्ड अगर अगर ऐसी पड़ा होता विदाउट नेचुरल लेंथ में तो कुछ नहीं होता रिलीज करने के बाद ऐसी पड़ा रहता ऑल द स्प्रिंग्स आर मस्त है ना बट ऑब्वियसली कुछ कंप्रेस्ड होगा या इलांगेटेड होगा कुछ तो है है ना तो इसमें बस ये दे रखा है कि वी रिलीज इट समहाओ ओके सस्पेंशन है बहुत प्रॉब्लम में है ना फ्रॉम रेस्ट ऑन दिस अभी भी डरना मत ये सबसे घटिया सवाल है अभी देखना तुम लोग आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम मतलब छोड़ने के किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं वो लोग है ना एक्सेलरेशन ऑफ वन एंड फोर के जी आर फाउंड टू बी जीरो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ये जो दो ब्लॉक्स हैं आफ्टर सम टाइम ये वो वो टाइम बोल देते हैं ये वो टाइम है ओके एट दैट सस्पेशियस टाइम इसका एक्सेलरेशन जीरो है इसका भी जीरो हो गया इसका भी जीरो है इसका भी जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन एंड फोर्स भाई भाई जीरो एक्सेलरेशन जीरो फोर्स सबसे बढ़िया तरीका ठीक है तो इसका इसका एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है और इसमें यह भी दे रखा है कि इस इंस्टेंट पे मेरे दोस्तों सुनो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इस इंस्टेंट पे द मिडिल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एक और चीज गिवन है दिस मिडिल स्प्रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन दिस मिडिल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय पॉइंट वन मीटर्स ठीक है अब लिख देते हैं यहां पर तो यह कंप्रेस्ड है पॉइंट वन मीटर से तो लिख देते हैं यहां पर एक्स इज इक्वल टू पॉइंट वन मीटर मतलब एक्स मतलब इट इज कंप्रेस्ड है ना यहां पे लिख देते हैं एक्स सी एक मिनट थोड़ी स्पेस की क्रंच है सो विल राइट एक्स सी इज इक्वल टू दो सो सॉरी पॉइंट वन अरे यार रुको हाँ एक्स इज इक्वल टू पॉइंट वन और ये क्या है वन टू फोर एट तो दिस इज द कंप्रेशन अब कंप्रेशन जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तो ऐसे फोर्स लगाएगी कॉमन सेंस बिल्कुल विजुअल रखेंगे कंप्रेस्ड है तो ऐसे फोर्स लगाएगी है ना बाहर की तरफ कितना लगाएगी है? ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा लिया लिख दो ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है कंप्रेस्ड है ना तो ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी विजुलाइज करो कंप्रेस्ड है तो कितना लगाएगी पॉइंट वन इंटू टू के एक्स के एक्स फोर्स होता है दो सौ इंटू पॉइंट वन तो बीस लगा रही है ये बीस न्यूटन है ना खाली न्यूटन नहीं लिखते हैं बीस लिखते हैं है ना 
तो ये लगा रही है बीस ये भी लगा रहा है बीस दोनों साइड बीस बीस लग गया ये भाई साहब पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो यहां पे तो लग भी नहीं रहा था ये नेचुरल लेंथ में होनी चाहिए हा या ना बोलो बिकॉज इस इंस्टेंट पे हमें निकालना है ये ऑप्शन दिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ एट एंड टू एट एंड टू पे कॉमेंट करना है कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा है ना करते हैं धीरे धीरे तो अब ये ये इस पे इस पे गिवेन है कि ये जीरो जीरो फोर्स है इन दोनों पे तो ये नेचुरल लेंथ में होनी चाहिए लिख दो यहाँ पे नेचुरल लेंथ यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा ये मस्त बैठी है स्प्रिंग इस इंस्टेंट पे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है तो इसका भी नहीं होगा नेचुरल लेंथ पे ये भी पता चल गया और ये भी अब अब देखो अब ये अब इसकी बात करते हैं इसका 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 आंसर निकाल सकते हैं हम पहले का ऑलरेडी निकाल सकते हैं बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लीज अंडरस्टैंड अब ये जो फोर है प्लीज अंडरस्टैंड दिस माई डियर स्टूडेंट्स ये जो फोर है इसमें एक करेक्ट नहीं होगा मल्टीपल करेक्ट होंगे तो ये जो फोर है इसमें फोर्स जीरो है तो यहां पे ट्वेंटी लग रहा है बच्चों तो यहां पे भी ट्वेंटी लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से कुछ गिवन नहीं है इसका तो इसका भी ट्वेंटी लग रहा होगा तो अगर ट्वेंटी लग रहा होगा तभी तो एक्सेलेशन जीरो होगा अब तुम्हें पता है कि ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है ये फोर्स ट्वेंटी लगा रही है कब लगाएगी स्प्रिंग फोर्स ऐसे ये स्प्रिंग ऐसे फोर्स कब लगाएगी जब ये कंप्रेस्ड होगी मतलब ये कंप्रेस्ड है अब इसका कंप्रेशन कितना है ये निकाल लो इसका कंप्रेशन कितना होगा ये चार सौ है 400 न्यूटन पर मीटर है तो चलो इसका कंप्रेशन निकालते हैं इसको x1 बोल देते हैं इसमें कंप्रेशन x1 है ठीक है तो लेट्स फाइंड दैट कंप्रेशन तो तुम बोलोगे 400 हंड्रेड इंटू देखो यहां पे 400 हंड्रेड इंटू एक्स वन इज इक्वल्स टू बीस बीस का लगा रहा है तो बीस का यहां पे भी लगाएगा स्प्रिंग है के एक्स के एक्स है ना बीस का यहां लगा दिया बीस का यहां भी लगा दिया सो so, एक्स की वैल्यू निकाल लो जल्दी से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ये ट्वेंटी से जाएगा एक्स वन इज इक्वल्स टू वन बाई 1 बाई ट्वेंटी इज x1, वन बट वो जरूरत नहीं थी उसकी उसकी जरूरत नहीं थी अब जल्दी से बताओ 2 पे कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों का एक्सेलरेशन पे कमेंट करना है देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg, 8 kg, 2 kg, 2 kg. तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू कैसे निकालना है सिंपल सी बात है फोर्स डिवाइडेड बाय मास इसका क्या होगा है ना ये फोर्स 20 लग रहा है मास है टू तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ट्वेंटी बाई टू दस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर घटिया सवाल है एडवांस का लग भी नहीं रहा है सवाल अगेन वी गेट इंटीमिडेटेड हम छोड़ देते हैं ऐसे सवालों को बट ये बहुत सिंपल है तो ये ऑप्शन सही होगा एक तो एक तो ये हमारा सी फॉर करेक्ट सही होगा ठीक है टेन एट पे कमेंट करते हैं एट पे फोर्स कितना लग रहा है बीस है ना और मास कितना है एट तो ट्वेंटी बाई एट कितना होगा ट्वेंटी बाई एट है ना फोर्स डिवाइडेड बाई मास ट्वेंटी बाई एट कितना होगा यहां पर निकालो फोर फाइव जा फोर टू जा फाइव बाई टू टू पॉइंट फाइव तो टू पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है परफेक्ट फिट ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आई होप एवरी वन गुड फॉलो बड़ा ही सिंपल सवाल था ओके सो नाउ लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू आर चैलेंजर प्रॉब्लम सो गाइज नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम ओके इसको कैसे करेंगे तो एवरी वन टेल मी वॉट इज द राइट आंसर ए बी सी डी एम जी बाई टू एम जी बाई टू टेन थीटा अब यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो यहाँ पे एंगल है ना ये थीटा है मतलब यहाँ पे भी थीटा है मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन है ठीक है कैन यू फाइंड आउट द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग टू बी ऑनेस्ट बच्चों ये बहुत सिंपल सवाल है इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बट अगेन इफ यू डोंट नो द अप्रोच तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है एंड इफ यू डू दिस ऑन योर ओन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वन थिंग आई वुड लाइक टू से योर लैटरल ब्रेन इज लवली इट इज ब्यूटिफुल योर लैटरल ब्रेन इज ब्यूटिफुल इफ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में वी हैव सीन सिंगल डिजिट रैंकर्स स्ट्रगल इन दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ओके तो एवरी वन चलो लेट्स गेट स्टार्टेड तो इसमें मैं बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से सुनना पहले पहले ध्यान से सुनना और कुछ मत करना ध्यान से सुनेंगे हम अब देखा जाए तो एंड्स पे मैं बोलता हूं टेंशन इज टी वन ओके एंड्स पे सिमेट्रिक है ना यहां पे और यहां पे मैं बोलता हूं टेंशन इज टी वन ठीक है यहां पे यहां पे कुछ और होगी टी टू टी थ्री टी फोर है ना और दोनों साइड लगेगी टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स है ना तो यहां पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ठीक है हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो टेंशन लगेगी वो टी है हमें निकालनी है और यहां पर टी लग रही है तो पहले तो हम पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं पूरे पूरी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो पूरी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम में ये एम लगेगा यहां पर लगा दो ये एक एम लग गया ओके बीच के फोर्सेस टी 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 कैंसिल हो गए बट एंड्स पे टेंशन लग रही है है ना ये नहीं निकालना मैं वैसे टी वन और ये हो गया ट
साइन थीटा ओके और ये होगा t1 cos कॉस थीटा टी वन कॉस थीटा सिमिलरली यहाँ पर भी दो टंगे लगा दो टेंशन के इसको ये कैंसिल हो गया है ना क्योंकि इसको तोड़ा है हमने t1 sin साइन थीटा टी वन कॉस थीटा तो ये दोनों तो भाई ये तो यूजलेस है ये तो एक दूसरे को मार रहे हैं तो एम जी को बैलेंस क्या कर रहे हैं एम जी को बैलेंस कर रहे हैं टी वन साइन थीटा टू टी वन साइन थीटा इज इक्वेश एम जी चलो एक इक्वेशन आ गया बट इट डजेंट हेल्प अस हमें तो टेंशन यहां पे निकालनी है अभी अभी विल प्रोसीड बहुत सिंपल प्रॉब्लम है टू टी वन साइन थीटा इसे इससे डरना नहीं है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है इज इक्वल टू एम जी चलो एक अनमोल रतन आ चुका है ना दूसरा अनमोल रतन विल कम वेन यू एनालाइज क्योंकि हमें मिड पॉइंट में निकालना है तो तोड़ देते हैं इसको ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं तो इसको मैं तोड़ देता हूं अब इसको एनालाइज करते हैं अब इसमें बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड ये तो m बाई टू है तो उसका m बाई टू जी कहीं यहां पे लगेगा फर्क नहीं पड़ता हमें हमें वर्टिकल फोर्सेस देखने ही नहीं है हम हमें इस वाले केस में वर्टिकल फोर्स देखने ही नहीं है हमें तो यहां पर टेंशन निकालनी थी तो अगर हम ये दोनों बनाते हैं तो यहां पर टी लगेगा यहां पर टी लगेगा हमें यही टेंशन निकालनी है ठीक है तो चलो इसको इसको नहीं बनाते एक एक ही को बनाते हैं तो चलो एक आधे का बना देते हैं तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है ध्यान से देखो वट ये बिल्कुल यहां पे मिड पॉइंट पे बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बिल्कुल मिड मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा किसी भी धागे को करके देख लो मिड पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रहेगा यहां पे हॉरिजॉन्टल है तो यहां पे हॉरिजॉन्टल टेंशन लग रही है टी इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है ठीक है इसका वेट लगेगा कुछ तो एम बाई टू जी है ना एम मतलब उसको बनाते नहीं है लेट्स नॉट ड्रॉ दैट है ना कुछ तो इसका वेट होगा लिख देते हैं यहां पर कुछ तो वेट होगा कुछ तो इसका वेट होगा एम जी बाई टू बट वो नहीं लिख रहे यहां पे देखो क्या फोर्सेस लग रहे थे इस एंड पे इस एंड पे एक लग रहा था टी वन कॉस थीटा टी वन कॉस थीटा और एक लग रहा था टी वन साइन थीटा ठीक है तो ये इसको बैलेंस करेगा एम जी बाई टू को जो वहां से आया वहां से आप वही वही आ रहा है आधे को ड्रॉ करोगे तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और ये चीज इसको बैलेंस करेगी एक आधे एलिमेंट में ये चीज सो दिस इज द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम तो यहां से क्या लिखोगे लिखोगे T1 cos कॉस थीटा इज इक्वल टू टी प्रॉब्लम खत्म T1 नहीं चाहिए डिवाइड करके गेट रेड ऑफ इट एंड सी क्या टेंशन आ रही है जल्दी देखो गेट रेड ऑफ इट अब यहां पे देखो यहां पे वेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम प्लीज सी वेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम यू गेट टू tan थीटा इज इक्वल टू एम जी बाय टी जो तुम्हें निकालना था कितना सिंपल है टेंशन क्या आई टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन टू टैन थीटा इजी बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं एम जी ये केयरफुल रहना है यहां पे एम जी बाई टू इन टू टैन थीटा ये ये सही है एम जी अपॉन टू टैन थीटा बी फॉर बेस्ट इज द करेक्ट आंसर ओके चलो ग्रेट माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड नाउ लेट्स प्रोसीड अगेन प्रोसीड क्या सो अगेन एवरीवन प्लीज रिमेंबर एवरी डे एट 6:30 थर्टी कम लाइव एंड प्लीज अटेंड दीज मास्टर क्लासेस लाइव विथ ऑल ऑफ अस एवरी डे एट 6:30 थर्टी पी एम वी विल हैव समथिंग ऑर दी अदर फॉर यू इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कॉमेंट एज आई कीप टेलिंग यू एंड दिस इज समथिंग ऑब्वियसली स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट Uh, that i love you all and i i read everyone's comment everyone please write whatever you feel in the comments if you like it uh, write a comment if you have a better method to solve any problem write it in the comment but please do write co comments because mera din akhbar se start nahi hota hai akhbar bas ab meri biwi padhti hai i read your comments theek hai so again uh, again uh, reminding you please uh, do go and watch especially aaj tum log ye zarur dekh lena मास्टर वर्क पार एनर्जी एंड देर इज वन मोर मास्टर क्लास हाँ ये वाला ये वाला मास्टर क्लास ओके हियर वी हैव सम ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वर्क पार एनर्जी एंड सम हैंड क्राफ्टेड प्रॉब्लम ऑल्सो फ्रॉम माई साइड जहां पे इनके चैलेंजेस होंगे सो इफ यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ वॉट यू कैन डू इज यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन वन पॉइंट फाइव एक्स और टू एक्स विच इज पॉसिबल ऑन यूट्यूब सो गाइज प्रॉब्लम तो देख ही लेना एंड नाउ दिस इज नामो कॉल साइनिंग ऑफ बट बिफोर आई साइन ऑफ बच्चों प्लीज रिमेंबर That uh, do hit the subscribe button and press on this ghanta. ये घंटा जरूर दबा देना Do subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. And for all the subscribed students, please go and check कि आपने ये घंटा दबा रखा है नहीं Because otherwise you you don't get the notifications. Many of you say that हमने हमें notification नहीं मिला था तो ये इसलिए नहीं मिलता है Okay? Otherwise you'll get notified by YouTube. 
Apart from that, please, uh, if it helped you, hit the like button and also share this video with as many friends as possible. We want this highest quality education to reach out to every student out there. This is Namo Call signing off, my dear students. And always remember that we were born for greatness and kindness and nothing less. Hai na? And uh, that's all. See you. Bye.